నిన్న జగన్ గారు అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు గారిని ఐదేళ్ల పాటు గాడిదలు కాస్తున్నారు ఇట్లాంటి కామెంట్ చేశారు ఈ రోజు చూసుకున్న అచ్చెం నాయుడు గారిని బాడీ పెరిగింది కానీ బ్రెయిన్ పెరగలేదు ఇట్లాంటి కామెంట్ చేశారు ఒక అసెంబ్లీలో ఇలాంటి కామెంట్ చేయడం ఎంతవరకు సబబు అంటారు ఎవరైనా సమర్థిస్తారా మనం రిప్రజెంటేటివ్ చేసిన ఎమ్మెల్యేలే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరైనా సమర్థిస్తారా ఎలా ఉంటుంది మనకి గైడెన్స్ చేయాల్సిన నాయకులే అలా మాట్లాడితే మనమే దారిని నడవాలి జగన్ గారు రైతులకు పెద్ద పీట వేస్తా అనే ఒక అంశం మీద ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఈరోజు చూసుకుంటూ రైతులకు విత్తనాలు అందని పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటారు ఆయన అనుభవం రాహిత్యం పరిపాలన ఆయన పరిపాలన అనుభవం ఉంది అసలు ఆయనకి ఏం తెలుసు అని అనుభవం లేదు కాబట్టి అలా చేయగలుగుతున్నాడేమో మన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు బడ్జెట్ కేటాయించినప్పుడు మన రాష్ట్రానికి కేవలం ఇరవై కోట్లు ఆమె అంతే కేటాయించింది అయినప్పటికీ జగన్ గారు గట్టిగా ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు దాని వెనక కారణాలు ఏంటంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం ఒప్పందాలు ఉన్నాయో మనకేం తెలుస్తుంది అయినా మరి చంద్రబాబు నాయుడు తేలేకపోయాడని ఆ రోజున చెప్పాడు కదా మరి ప్రత్యేక హోదా నేను తెస్తానని చెప్పాడు ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు నిలదీయట్లేదు ఓట్లేసిన ప్రజలే నిలదీయాలి అది అవునా కాదా ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు తేలేకపోతున్నావు అని మరి చంద్రబాబు నాయుడు అదే పాయింట్ మీద ఆయన విమర్శించాడు కదా ఇంకో విషయం చూసుకుంటే మేడం రాజధాని మేడం చంద్రబాబు గారు ఎన్నో కళలు కానీ గొప్ప రాజధాని చేద్దాం అనుకున్నారు ఈరోజు చూసుకుంటే రాజధాని గురించి ఒక్క కామెంట్ కూడా లేదు మేడం అధికారం లేకొచ్చాక అసలు జగన్ గారు రాజధాని ముందుకు తీసుకెళ్లే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అంటారా ఏమో మాకైతే ఏమీ అనిపించట్లేదు చంద్ర ఎవ్వ చంద్రబాబు నాయుడు గారే కళ్ళు కన్నా ప్రజలు అందరూ కళ్ళు కన్నారు ఆంధ్ర ప్రజలు అంతా కూడా కళ్ళు కన్నారు ఆ రాజధాని గురించి రాజధాని లేకపోబట్టే కదా మనం ఇక్కడ నివసిస్తున్నాము అవునా కాదా అందరం కళ్ళు కన్నాం అమెరికాలో ఉన్న ఆంధ్ర పౌరులు కూడా కళ్ళు కన్నారు మరి వాళ్ళు ఆయన ఏం మాట్లాడటంలేదంటే వేసిన ప్రజలకు తెలియాలి అది ఈ నలభై రోజుల పరిపాలన చూసుకుంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి మేడం ఏం అభిప్రాయం ఉంది అక్కడ ఏముందని చెప్తాం అసలు అభిప్రాయానికి అక్కడ ఏముందని పరిపాలన అక్కడ ఏముంది ఒక్క భవనాన్ని కోల్చటం తప్పితే డెవలప్మెంట్ అనేది అక్కడ ఏమీ లేదు ఆయన కట్టిన ఒక్క భవనాన్ని మాత్రమే కూల్చగలిగాడు అంతకు మించి పరిపాలన అనేది అక్కడ ఏమీ లేదు జగన్ గారు గెలిచారమ్మ ఈ నలభై రోజుల పాటు పాలన ఏ విధంగా ఉందంటారమ్మ అధ్వానంగా ఉందంట నేనైతే అధ్వానంగా ఉంది అసలు ఏమి ఏమి చేయట్లేదుగా ఏమి ఏం చేశాడని చెప్పాలి ఏమి చేయట్లా కక్ష సాధించుకుంటున్నాడు అంతే భవనాలు గుర్చుకుంటాడు ఎవరన్నా ప్రజాపేదిక అది ప్రజలది అది నేను కాదు కదా ప్రజల సొమ్ము అది ఎందుకు కూర్చాడు దానికి సమాధానం చెప్పాలి కదా ఎందుకు కూల్చాడో కూడా ఏమి చెప్పట్లా మోదీ గారి ప్రభుత్వం మొన్న మనకు కేవలం ఇరవై కోట్లు ఇచ్చిందమ్మ కేంద్రంలో నుంచి రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే బడ్జెట్లో ఎందుకు గట్టిగా ప్రశ్నించలేకపోతున్నారమ్మ ఎవరు ప్రశ్నించలేరు వాడు కుమ్మక్క అయ్యారు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తాడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే ఒకటయ్యే ఓడిచారు చంద్రబాబుని లేకపోతే ఎందుకు ఓడిపోతాడు అసలు చంద్రబాబు రైతులకు విత్తనాలు అందని పరిస్థితి అమ్మమ్మ రైతులకు మంచి చేస్తాను అధికారం లేక వచ్చి విత్తనాలు అందించిన పరిస్థితి లేకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగజారిపోయిందని చంద్రబాబు గారు విమర్శిస్తున్నారమ్మ విమర్శలన్నీ నిజమే అంటారమ్మ నిజమే మరి ఇప్పుడు వాటికి ఎప్పుడో ఇత్తరాలు ఇచ్చేవాడు చంద్రబాబు మరి ఎవరప్పటి ఇవ్వలేదు అని అనుకుంటే ఎలా ఉంటారు రైతులు బాధపడతా అంటే మన ఇప్పుడు మనం తను కూడా రాజకీయ నాయకుడు మరి అడగకుండా ఎట్టుంటాడు అడుగుతాడు చంద్రబాబు గారు దాదాపుగా కంప్లీట్ చేశారు ఇంకొంచెం ఉందనుకోండి వర్క్ ఆ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని శస్యశ్యామాలు చేసే అవకాశం ఉంది జగన్ గారు లేకపోతే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని వదిలేస్తారా వదిలేస్తానని అంటున్నాడు ప్రెప్లేని అది దాని జోలికి వెళ్ళనంటున్నాడు ప్రాజెక్ట్ నేను చేయను అంటున్నాడు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత నేను చేయను అంటున్నాడు ఇంకా చేసేది ఏముంది వెళ్ళకుండా కూర్చుంటారు అంతే చేయనని అంటున్నాడుగా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అంది అంత కాదు నేను చేయను అంటున్నాడు చంద్రబాబు ఏమో కావాలని మన ఆంధ్ర బాగుండాలని చేశాడు వీడికి అవసరం లేదు చేయుడు అంతే కేంద్రంతో అసలు ఎందుకు గట్టిగా పోరాడలేక గట్టిగా అడగలేకపోతున్నారమ్మ మా ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా అడగట్లేదు నిధులు ఇవ్వకపోయినా అడగట్లేదు బడ్జెట్లో మోసాలు జరిగినా అడగట్లేదు ఎందుకు అమ్మమ్మ ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అసలు అంటే కేంద్రానికి భయపడుతున్నారు అనుకోవచ్చా భయపడుతున్నాడు వాళ్ళతో వాళ్ళతో స్నేహంతోనే గెలిచాడు ఇవాళ వాళ్ళకి భయపడికి ఏం చేస్తాడు చంద్రబాబు కంటే అవసరం లేదు కాబట్టి పోరాడాడు పోరాడి ఓడిపోయాడు పోరాడి ఓడిపోయాడు ఈ గెలిచి ఓడిపోయాడు కేసులు మాఫీ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఏమి అడగడు అడగడు చంద్రబాబు కేసులు లేవు కాబట్టి అడిగాడు